und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS22 aus der Göttenstedt vom Eigenbau. Schön, dass ihr eingestellt habt, schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben ja, beziehungsweise ich habe in der letzten Folge, nee, nicht in der letzten Folge, nach der letzten Folge, es tatsächlich geschafft, diese Schweinefutter loszuwerden. Ne? Wir haben ja ein bisschen, bisschen Zeit verbracht, bis, bis wir das Schweinefutter weg hatten. Und äh, kann jetzt also quasi hier bei meinen Hofgeschäften nachgehen und diese Zuckerrüben, die jetzt das, die ganzen Winter über vorschriftsmäßig unter einer Plane, aber auf dem Hof lagen, kann ich jetzt mal in mein Silo schmeißen, sofern ich sie alle mit reinkriege. So, dann ist nämlich der Hof schon mal wieder aufgeräumt. Und dann können wir noch ein paar Kartoffeln rüberfahren. In die Kartoffelproduktion. Dass wir da auch anfangen können. Ne? Weil wir Zeit, wir haben jetzt Januar. Das heißt, so langsam können wir, glaube ich, anfangen, unsere Saatkartoffeln mal zu sortieren. So dass wir unsere Saatkartoffeln auch da rauskriegen. Und diese dann quasi für die Aussaat der, der neuen Kartoffeln nutzen können. Ja. Ich weiß nicht, wie viel rauskommt. Es könnte sein, dass wir dann noch Kartoffeln zukaufen müssen. Von den Saatkartoffeln her gesehen. Ja, weil wir das meiste wollen wir ja als Premium-Kartoffeln verkaufen. Sackware im Supermarkt. Ja, so das übliche Geschäft. An der Pommesfabrik haben wir ja genug eigentlich hingebracht. So dass die uns eigentlich nicht weiter stören sollte. Apropos. Ne, müssen wir noch nicht. Gerade überlegen, ob wir Silage schaufeln müssen. Ne, kann ich den doch erstmal wieder zurückfahren. Und wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall die Kartoffeln von hier anfangen rüber zu fahren. Und wahrscheinlich nächste Season werden wir dann die Kartoffeln auch drüben lagern. Apropos. Habt ihr jetzt... Ich muss euch nochmal umkonfigurieren, ne? Loma hat ja ein Update bekommen. Das heißt, ich kann dem jetzt auch Kennzeichen verpassen. Oh, sehen wir nochmal in die Werkstatt mit den beiden. Fahre ich aber zum Meier, weil ich da bessere Wendemöglichkeit habe. Drehschemel und da hinten in die Werkstatt rückwärts. Nicht, nicht... Was war das? Nicht so meins, wollte ich sagen. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ein bisschen sehr zügig. So... Ich hatte auch gesehen, ich muss meine mein Weizenfeld, also quasi mein, ja, ich, nenne ihn, ich nenne ihn jetzt einfach mal den, den, den Testacker, also Prozi Testacker, den wir ja schon angepflanzt haben. Ich muss tatsächlich spritzen, ne? Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich um, um Herbizid rumkomme, aber nee, in dem Falle muss ich spritzen. Und das wiederum bedeutet, ich kann meine, meine mb truck spritze nicht nutzen. Die hat ja keine, keine Kameras. Und damit wäre ich dann sehr verschwenderisch und nicht umweltfreundlich. Und dementsprechend werde ich mir dann wohl vom Meier doch eine 28 Meter John Deere Spritze leihen müssen. Um das auszugleichen. Aber das müssen wir dann sehen. Ich habe auch gehört, dass der John Deere Händler demnächst... Äh, der John Deere Händler, genau. Der, der Meier, also der Fahrzeugteil von Meier, dass der demnächst wohl wieder neue Fahrzeuge kriegt. Das ist jetzt quasi so Season On, hätte ich jetzt was gesagt. Ist leer? Ist leer, perfekt. Also, denke ich mal, können wir dem nächsten Woche mal ein bisschen, ein bisschen wieder gucken, was er da so hat. Ne, nichts kaufen, aber mal gucken, kostet ja nichts, ne? So, wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier auch mal...
Einmal Kartoffeln, bitte. Ja, mal gucken, ob die Sortieranlage da auch funktioniert. Moment, am schönsten wäre es eigentlich. Hier rauszufahren. Und dann direkt rüber. Ich habe auch auf der anderen Seite, da kann ich, kann ich, glaube ich, gleich nochmal mit euch hin. Ich wollte eigentlich die Spiegel mir hier noch installieren, ne? Hat er mir auch schon mal so ein Angebot geholt, aber die Spiegel. Sorry, ich, ich weiß nicht. Irgendwie, ich kriege die nicht platziert. Entweder bin, bin ich da irgendwie nicht, nicht ganz richtig, ich weiß es nicht. Bei mir stehen die irgendwie da nicht da, wo sie sollen. Also die, die zeigen nicht da, wo sie sollen. Da wäre noch so ein Pfeil eigentlich ganz, ganz gut, welche Sichtrichtung du da hast, ne? Zum Ausrichten. Na gut. So. Da wollen wir mal gucken. Förderband steht. Da reinkriegen. Erste Mal die Kartoffelhalle, ne? Ganz würde ich sagen. Jetzt. Ist aber die Frage, ob das mit dem Anhänger so eine gute Idee ist. Oder ob der uns gleich an die Decke haut. Passt. Mal kurz raus hier. Passt. Wenn wir davor stehen, passt das. Okay, alles klar. Alles gut. Und du passt da jetzt auch, oder? Überlegst du da jetzt oder nicht? Ist noch nichts gestartet hier, ne? Aber das Förderband läuft. Das Förderband läuft. Das heißt, dementsprechend müsste er jetzt hier eine Verbindung haben. Das heißt, ich müsste... Äh, Produktion. Ähm... Oh, auch schon 10.000 Gereste. Okay. Du kannst noch Schweinefutter ordentlich produzieren. Hast du schon Kartoffelsalat produziert? 84 Liter. Müssen wir auch noch mal gucken dann. Mit dem Kartoffelsalat, ne? Kräuter, Zwiebel, klar, Joghurt. Wie viel Milch? 11.000. Ne, das passt. Oh, was ist hier los? Mineralfutter. Ja, gut, okay. Ja, müssen wir auch noch mal drum kümmern. So, wo ist jetzt meine... Wie viel hast du noch? 36.000. Du? 15.000. Brot haben wir auch schon. 78 produziert. Okay. Aus dem Brot machen wir dann Paniermehl, ne? Aktivieren. Läuft. Läuft. Gott, ist die laut. Was heißt hier wieder viel? Ist das Förderband nicht richtig? Ist ein bisschen laut, ich weiß. Ach so muss ich da noch. Gott, die ist ganz schön laut, ne? 
Abfallkartoffeln behalten, Pflanzkartoffeln behalten, Premiumkartoffeln. Kartoffeln rein. Ich hab doch extra... Also das ist das... So, sorry. Es ist das Förderband, was für die Anlage ist. Und das muss doch da auch rein. Da gibt's doch keinen... Gibt's da noch ein Zwischenstück? Habe ich, hab ich, hab ich was vergessen? Wäre nicht das erste Mal, dass ich was vergesse, ne? So. Fördertechnik. Da. Saatkartoffel Bauernhof. Oder auf Förderbänder verladen. Ich kann ja schlecht noch ein Förderband in die Halle stellen, oder? Nö, eigentlich, eigentlich doch nur, auf dem Bild war nur das da drin. Und dann rein da das Ganze. Weil das ist ja... Kurz, kurz mal kommen. Na, wo ist sie denn jetzt hier? Dort. Kartoffellager und Sortierschuh. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Genau. Und das geht doch gut darüber. Ist jetzt ein bisschen verrückt. Ich werde noch mal Kartoffeln nachholen und dann kann ich da mal in Ruhe gucken. Aber ich wollte euch noch mal die hintere Seite von der Biogasanlage kurz mal zeigen, wenn wir schon mal hier sind. Weil da haben wir ja natürlich auch noch was gemacht, ne? So. Und zwar damit hier nicht ständig die Nachbarn reinkommen. Ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich habe ständig Nachbarn auf dem Hof. Will ich nicht mehr. Also ich habe noch ein Schild bestellt, das ist noch nicht da. Privatgrundstück, ne? aber das kommt noch. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch so ein 20 Meter Tor. Wie auf der anderen Seite eingebaut. Dass ich auf beiden Seiten zumachen kann. Und bei der Gelegenheit bin ich beigegangen. Und habe mal, ich gehe mal in die Richtung. Und habe mal hier, ihr seht das schon, ich habe hier mal so ein bisschen noch zugemacht. Ein bisschen, bisschen, bisschen verschönert das Ganze, ein bisschen geändert. Und äh, habe unter anderem hier hinten drin... Hier vorne sieht man es jetzt. Eine Mauer von Top Age reingesetzt. Gibt es auch ein Motter. Ne? Deko-Mauer, da ist auch der Zaun hier. Ne? Der Zaun gehört mit zu dieser Mauer. Deswegen passen die gut zusammen. Und habe jetzt mal diesen Bretterzaun, Plattenzaun, durch eine Mauer ersetzt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Mauer ist top. Kommt von Top Age. Das war, nein, das Wortspiel war nicht beabsichtigt. Ich finde, die passt hier gut hin. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr solide an der Stelle. Sieht gut aus. Und ich habe jetzt zuerst überlegt, meinen Hof, die Hofmauer, das ist ja so eine wie hier, abzureißen und dann durch eine Top-Edge-Mauer zu ersetzen. Allerdings muss ich gestehen, das hat schon wieder Charme, diese alte Mauer, auch beim Hof. Ich lasse das. Ja? Also ich werde mir jetzt hier für unsere Biogasanlage, für die Zufahrt, die haben übrigens auch schon gesagt, ob sie noch einen Zaun setzen, ne? die haben auch schon überlegen. Aber ich werde für die Biogasanlage, für die Zufahrt auf jeden Fall noch ein Schild bekommen. Privatweg. Oder äh, Privatgrundstück. Na, hier steht ja eh ein Schild. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Aber ich will hier noch ein Schild hinsetzen, dass da die Dinger nicht... Äh, dass die Leute hier nicht ständig raufkommen. Ne? So. Wenn wir natürlich hier im, im Erntebetrieb sind und Biogasanlage voll machen, kommen wir ja da hinten von unserer Wiese. Ja, logisch, dann ist natürlich das Tor auf. Das ist ganz klar. Das machen wir nicht jedes Mal zu, nur weil wir raus reinfahren. Aber wer dann hier drin ist, ist hier drin. Er hat halt Pech gehabt, der kommt nicht raus. Ne? Die Mauern sind hoch genug, dass du nicht drüber kommst. Etc. Ne? So. Dann lass uns mal... Noch mal eine Fuhre holen. Dann muss ich mal gucken, warum der das nicht macht. Weil weiter zurück mit dem Förderband komme ich nicht. Anders kann ich das Förderband nicht stellen. Also von daher... Ja, schon wieder vor dem. Da kommt sie. Von 
Und daher bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? Als dann nachher nochmal nachzugucken, was da los ist. Wo fahre ich eigentlich hin? Nein, war beabsichtigt, ich wollte jetzt kommen. Nein, wollte ich nicht, ich bin, ich bin tatsächlich falsch abgebogen. Passiert auch nicht so oft. Also, Wetterprognose sieht bis jetzt so aus, dass wir im Februar tagsüber wohl gutes Wetter haben werden. Bedeutet also eigentlich, dass der dem Ausbringen der Gülle, Vorbereitung der Felder und anschließendes äh, Einarbeiten nichts im Weg steht. Weil wir müssen, ich weiß gar nicht, jetzt im Januar, ich habe gar nicht geguckt, müssen wir aber glaube ich nichts an. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, da ist nichts zum Anpflanzen. Kurz gucken. Ähm, Januar. Nein. Februar beginnt die Aussaat. Gras und Ölrettich, das müssen wir... Doch, Gras. Gras können wir im Februar machen. Da gehen wir, glaube ich, im Februar gleich mal rüber und machen Gras. Und dann im März ist... Gerste brauchen wir. Da können wir auf jeden Fall was auspflanzen. Das meiste dann erst im April. Okay, nee, dann haben wir genug Zeit. Da müssen wir im Februar noch nicht gleich losfahren und äh, gleich Gülle fahren. Doch, auf, auf unserem äh, Winterweizen auf jeden Fall. Der kriegt dann nochmal Gülle zum, zum Frühjahr hin. Und dann müssen wir halt auch noch mit der Unkrautspritze durch, ne? Das wird auch noch mal interessant. Ist frei. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das... Muss ich das Förder machen? haben. Ne, das macht auch keinen Sinn. Dann füllen wir noch einen Wagen rein und dann schauen wir nochmal. Passt aber gerade so drunter, ne? Förderband voll. Ja, dann lassen wir den mal hier stehen, wenn man den mal aus. So, da muss ich da gleich mal. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil die Produktion doch ein bisschen lauter ist als gedacht. Und ich will nicht, dass ihr schon wieder einen Gehörsturz kriegt. Ne? Also ich, ich bleibe mal mit euch hier nochmal kurz draußen. Aber das ist. Der zeigt mir wahrscheinlich immer noch an, dass Güter. Ja, es fehlen immer noch Güter. Warum? Normalerweise müsste er die doch an die Stelle für... Ich guck mal. Liebe Lüt, ich würde sagen, das soll es für euch für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Wenn ihr das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.